Ողջույն Ֆակտոր TV հյուրը միջազգային եւ ամտագության հարցեր հայկական ինստիտուտի ասոցիացված փորձագետ Դավիդ Ստեփանյան է բարձես։ Բան Ստեփանյան ինչ պարզվեց լաջինի միջենցքով մակի ամտագության խորթի նիստից։ Դեր ոչ մի բան։ Ընդհանրապես քննարկում էր ու չեմ կարծում որ ինչ որ նոր բան լսեցինք այդ քննարկումների ժամանակ նոր նարացիվներ լսեցինք կամ նոր տրենդեր լսեցինք խոսքը գնում է եւ արտաքին գործերի նախարարի ելույթից մեր եւ ադրբեջանական լկտի եւ սանձրացակ պատասխանից եւ մշտական եւ ժամանակավոր այդ անդամների երկրների ելույթներից ֆրանսիան սպասում էինք որ լինելու է այդ ելույթը ամենա հայանապաստ կարծում եմ ելույթներ որտեղ իրերը կոչվեցին իրենց անուններով ամն ի ներկայացուց չի ելույթը ավելի շատ միջնորդի մոդերատորի բանակցությունների մոդերատորի ելույթը նրանք չեն ցանկանում փակել դուրը ադրբեջանի վրա ցանկանում են դուրը բացել պահել բաց եւ ռա միության ելույթները սпасելի հիմնական ակցենտը որ լաչի ադամը չի կարա լինի լաչինի այլ անտանակ ես սпасում եի դա մնացածի դրական ուղար ձեր դա ընդհանուր առմամբ այո մնացածինը ես չեմ կարծում որ պետք է դրա վրա մանրանալ որտե մենք այդ երկրների հետ ուղակի չենք աշխատում ա բայց որ ռուսաստանի հետ չենք աշխատում որ նրանք կանգնեցին եւ հայտարարեցին որ աղդամով եւ լաչինով միջանցներ միաժամանակ պետք է սխալ ենք աշխատում սխալ ուղությամբ ենք աշխատում ես կարծում եմ գիտեք ընդհանրապես քաղաքականությունը պետք է լինի պրոակտիվ ոչ թե ռեակտիվ հա այսինքն մեր մոտ ամեն ինչ ինչ որ մի բան է տեղի ունենում մենք փորձում ենք այդ ռեակցիայով հա հասկանալ ինչ ենք մենք անում մի պատասխան մենք սпасել էր չէ նման ելույթը ռուսաստանի դրանից առաջ պետք է գործենք պետք է նախազգուշացնենք ռուսաստանին որ այսպես շարունակել չի կարելի չի կարելի մարդկանց պահել համակենտրոնացման ճամբարում դու լինես կլուշնիկի դերում կները կարտահայտությանս համար պահես նրանց փշալարի յետևում եւ քո հարցերը լուծես ադրբեջանի եւ թուրքիայի հետ դրահաշվին սրա մասին պետք է խոսել մեր դիվանագիտությունը ես չգիտեմ Միրզոյանը պարոն Միրզոյանը ինչի մասին է խոսել Լավրովի հետ միջև այդ քննարկումը խոսել են չէ ինչքան գիտեմ բայց ես կարծում եմ դրա մասին պետք է խոսվել եւ ռուսաստանին ես վաղուց եմ դա ասում նոր բան չեմ ասում պետք է նախազգուշացնել միշտ պետք է նախազգուշացնող քայլեր են որ եթե դու կանեք սա լինելու ես սա իսկ այդ սայերը մեզ մոտ մեր արսենալում բավականին շատ են ինչ սայերը մենք ունենք ռուսական ռազմաբազա մենք ունենք վեկտորի փոփոխության հնարավորություն մենք ունենք նոեմբերի 9-ի փաստաթուղթ մենք ունենք ռազմավարական 97 թվականի փաստաթուղթ այս ամենը հնարավոր է փոխել կոռեկցիայի ընդհարկել վերջո վերջո ունենք ապրանքա շրջանակը շրջանակ կարծում եք ռուսաստան այդ հավանական զգուշացումների սցենարը հաշվար չեր հաշվարկել որ կշերքի կարծես ադրբեջանական կողքին դրեց մի կշռակար դա լավրովի նոր պլանն է որը չի հաշվարկել գիտեք ինչու ինչու որտեղ ռուսաստանում կա կայուն համոզմունք որ հայաստանը միշտ թեկելու է իր գլուխը այնտեղ որ ինչ որտեղից քամին է փչում այսինքն քամին փչում է այնտեղից մենք գնալու ենք այսքան այսինքն մենք անելու ենք այնպես ինչպես ուզում են նրանք նրանց մոտ չկա նույն համոզմունքը ադրբեջանի նկատմամբ որտեղ Ալիևը ցույց է տալիս մեկ մեկ բնավորություն ցույց է տալիս որ նա խաղացող է եւ հենց տեսնում է որ չի կարող անում ռուսաստանի դեմ ինչ որ հարցում հա ոսի մի անգամից վազում է կամ թուրքիա կամ ամերի արեւ մոտ մենք դա չենք անում Պավլ Ստեփանյան եթե չընդունի մակեդոնիան խորհրդը որևէ բանաձև նախագողի հայտարարություն կամ մամուլի հաղորդագրություն գոնե այդ չկա վտանգ որ ադրբեջանը դա համարի թողտվություն որ տեսեք ես փակեցի լաչինի միջանցքը սովամարություն եմ անում միջազգային հարությունը իմ դեմ որևէ կոնկրետ քայլ չի անում չնայած մակի դատարանի որոշմանը 
եւ անարդյուն գեղավ հետեւաբար ես կարող եմ ռազմական ներխուժում իրականացնել կամ ավելի վատ բաներ, հա։ Եթե Ալիևը ունենար այդպեսի վստահություն, այդ ռազմական ներխուժումը շուտ բանից կլիներ։ Ալիևին դա թույլ չեն տալի։ Իսկ ես նիստից հետո, եթե որևէ բան չի կատարվում Ադրբեջանի դեմ որոշ նիստը չէ, որ պետք է Ալիևին այդ հնարավորությունը տա կամ զրկի նրան այդ հնարավորությունից։ այսինքն այս հարցում կա այսօր, այսօր կա կոնսենսուս հիմնական խաղացողների միջև, որքանով ինձ հայտնի։ Որ հարցում ներխուժման։ Եվ Ադրբեջանին դա թույլ չեն տալիս։ Այդ ռուս խաղապահ կոնտինգենտը չի, որ Արցախին պահում է այսօր։ Պահում է այդ կոնսենսուսը։ Հենց այդ կոնսենսուսը քանդվեց, ներխուժումը լինելու է։ Ինչում ասում դա հավ էր լինելու։ Հիմա Ալիևին դա թույլ չեն տալիս, որովհետև նրա նողիղ տեքստով ասում են, եթե դու այդ քայլը անես, մեր իր քորոշումը, որը այսօր այսպես ասեմ, լոյալ է եւ Ադրբեջանին ինչ որ իրավունքներ է սահմանում նաեւ տալիս Արցախի յուրիսդիկցիայի հարցում, մենք մի անգամից այդ իր քորոշումը կփոխենք, այսինքն Ադրբեջանի ներխուժումը այս պահին, ոսկե գնում է այս կոնֆիգուրացիայի հակականին, այո վերելու է կոսովոյի սցենարի որ տեղից այդ համոզում է նու ես համենեն դեպս եւ որ խոսում եմ համապատասխան մարդկանց հետ ինձ ասում են այդպես օտարերկրիա համապատասխան տարբեր տարբեր այդ տեղից է եւ երկրորդը եկեք փաստերը չմոռանանք որ 3 տարի է արդեն գրեթե որ 44 օրյա ավանտյուրան տեղի է ունեցել եւ Ալիևը 3 տարվա մեջ բազմաթիվ հնարավորություններ ուներ այս հարցը վերջնականապես փակել ձեր ասած ուղիով։ Նա դա չի անում, սա փաստ է։ Ինչու չի անում, միակ պատասխանը սա է։ Հաստատ ռուս խաղապահները չեն, որ Ալիևին կանգնեն։ Թե դանդաղ փոքր քայլերով է անում, որ դանդաղն անում է։ Ես ցավը չզգամ բան։ Դանդաղ ինքը այսպես թե այնպես անելու է։ 3 տարի անում եմ, ենք տարբեր բաների մասին ենք խոսում։ Ես խոսում եմ ռազմական սցենարի մասին։ Եթե Ալիևը ունենար ռազմական սցենարի հնարավորություն, նա կես ժամ չեր մտածի։ Մի անգամ էլ զորքերը կմցներ։ Նա այդ հնարավորությունը հիմա ճունի։ Դրա համար նա փորձում է Արցախը, արդեն չէ, փորձում է արդեն դարձրել է համակետորնացման ճամբար, որտեղ մարդկան սովի միջոցով փորձում է ինտեգրել Ադրբեջանի մեջ, այսինքն ինտեգրում է ինչ է նշանակում։ Դրա ուղի խոմանիշն է Արցախի հայաթափում։ Սա է Եվ Մակեան տանցան խորթինի ստացույց տվեց որ գլոբալ խաղացողները որևէ քայլ չեն անում որպեսի բացեն այդ համակենտրոնացման ճամբարի դուռը այսինքն լաջինի միջանցք։ Եկեք չվարասենք, պետք է ինչ որ քանով ես հասկանում եմ, պետք է լինի նաև միստ, որտեղ հրապարակվելու է ինչ որ փաստաթուղ։ Եթե չեմ սխալվում 24 ժամ վանթասկում, ոչ ոչ։ Ես չգիտեմ, ճիշտ են ասած կանոնադրությունը չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց ինչ որ փաստաթուղ պետք է ընդունվի։ Ես չգիտեմ դա ինչ փաստաթուղ է լինելու։ Ա, ես կուզեի շատ ձեր ուշադրությունը դարձնեի նաև, որ ընդհանուր առմամբ տեսեք, այստեղ վտանգները բազմաթիվ են։ Նույնիսկ եթե այդ փաստաթուղ է լինի հայանապաստ, ես դես վստահեցնում եմ, այնտեղ ամպայման գոնե մի կետ է լինելու։ որը լինելի է ադրբեջանի օգտին։ Ադրբեջանը այդ ամբողջ հայանապաստ մասը թողնելու է մի կողմ, կախվելու է այդ կետից իր ամբողջ հնարավորություններով։ Ու առաջ է տանելու։ Եվ ասելու է, որ մակի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է բանաձև, հայերը չեն կատարում։ Ես դես վստահեցնում եմ, սա նորից օգտագործվելու է մեր դեմ։ Իսկ քանի որ մեր դիվանագիտությունը պասիվ է, քանի որ նա պրոակտիվ չէ, այլ ռեակտիվ է։ Մենք նորից այստեղ տանուլ ենք տանելու։ Այնպես որ վտանգները շատ շատ են։ Պրո հայկական բանաձևը չի նշանակում։ Դե նայած պրո հայկական ասելով ինչ նոտ։ Անդե ամպայման լինելու է գոնե մեկտե, դուք խոսքս հիշեք։ Ամպայման գոնե մեկ կետ լինելու է, ամենավատ ադրբեջանի համար սցենարում, որը լինելու է պրո ադրբեջանական։ Նրանք ամենը կդնեն մի կողք, կդնեն այդ կետի հետևից։ Բա, մյուս կետերը Մյուս կետերը մարացության կմատնվ են։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Ոչ ինչ թող լինեն հայամեծ կետեր։ Զենք է դիվանագիտական։ Ես ցանկացած դեպքում չեմ փորձում նսեմ անցնել դրա նշանակությունը այդ բանաձևի։ Հաստ վստավոր մենք այդ բանաձևը ստանանք, բայց ստանալը մեկ բան է, կիրառելը մեկ այլ բան է։ Բայց արդյոք չկան նախանշաններ, որ Ադրբեջան ինչ որ 
ամեն դեպքում ռազմական սցենար նախապատրաստում է, որով հետև նրանք օտարերկրա դիվանագետներին ծույցեն տալիս ապաշպանության բանակի իպրև թե զորամասերի կադրեր վերևից արբանակից նկարված զր պարտում են Հայաստանին Հայադրվեջանական սամանին զորքերի կուտակման մեջ, մինչև այն պա, երբ եվրոպացի դիտորդները հերքեցին ադրվեջանի սուտը, ասելով որ մենք կուտակումներ, չենք ինչ-որ թեժացման կարծը սցենարներ երևում է։ Եկեք չխարնենք երկու տարբեր կեսեր։ Ադրբեջանը մեջտապես պատարեստում է պատարեստում է մեջտապես։ Նոյմբերի ինից նորիս պատարեստում է կսանդվականի։ Հիբրիդային պատերազմի մաս են, այսինքն ինքը ոչ թե պատրաստվում են պատերազմի, որ ես գործողությունները անեմ, այլ նա փորձում է միջազգային հանրությանը, այդ նույն մակի երկրներին, որքեր որ նստել էին երեկ և ճաղր Ադրբեջենը միշ տանում է զուգահեր իր գործողությունների և մեր գործողությունների միջև։ Ադրբեջենը մեզ ասում է, մեղադրում է Հայաստանին, որ Հայաստանը 30 տարի եղել է ոկուպանդ, չէ։ Հիմա նա է ոկուպանդ։ Այդտեսեք Հայաստան մել է միշ ճանաչել ադերբեջանի տարացքային ամբողջականությունը։ Եկեք վերադարնանք վերջվերջը կոնվլիկտի ակոնքներ ինդա պարտավի պայման է։ Բայց սա կեղծ նարատիվ է։ Հայաստանը երբեք Հայաստանին բեզ նրանք հնատատեցին ոչ կոշտ բարապաշարի մեջ։ Թուլ տրեք վերջասնեմ։ Եվ ոչ լավ նկարներ։ Ինձ բարապաշարը հետաքրքիր չի։ Ես ուրիշ բաների մասին եմ խոսում։ Ես բարապաշարի մասին չեմ խոսում։ Նա պայլուն � Ըվ է ասել, որ արցախի խնդիրը արդենք հաղաքական չէ։ Եսելով պարոն Միրզոյանի ելույթը ստացվում է, որ արցախը ադրբեջանի մաս է, որպեղ ապրում են հայեր, և ադրբեջանը այդ մարդկանց ենթարկում է բրդու� Ես դրա մասին եմ ասում, ինչում ենք դա չենք պնդում, ով է ասել, որ դա համվել է արդեն արսենալի։ Միշ նորդները դա չենք խոսում հիմա։ Դե մենք չենք խոսում, իրենք էլ չենք խոսում։ Ով է ասել, որ ադերբեջանը Ինչի մենք դա չենք ասում։ Հայաստանի դեմել են ոգտագործում, եկեք մարդկանցից չթակցն ենք, որ դուք այդնիք զտման են թարկենցիք ադրբեջանի երջոր ճանդերը։ Ես առաջարկում եմ, ես առաջարկում եմ հ որ Հառաբաղյան կոնվլիկտը հրահրվել է Հայաստանի կողմից և ադրբեջան այդ տղ եղել է զող։ Չկա այդպեսի բան։ Բայց կա պաստատուղթ, ես խոսում եմ պաստատղթերից, միջազգային պաստատղթերից, որտեղ 
որով ադրբեջանը ընդունվել է ոբեսի է այն ժամանակ էսբեսի է իր կոչվում չգիտեմ հայերեն դա ԵԱԿ ԵԱԿ հա ադրբեջանը այդ ժամանակ մոտավորապես աշխարում 5 6 երկիր էր ճանաչել եւ ադրբեջանին պետք էր ճանաչում ադրբեջանը դիմել է ԵԱԿ ԵԱԿ որտեղ նրան ասվել է դու պարտավորվում ես լուծել Արցախյան կոնֆլիկտը բաց հարապես խաղաղ միջոցներով ադրբեջանը ստորագրել է դրա տակ եւ հայաստաններ երկուսը միան իրար հետ են դիմել երկուսն էլ ընդունվել են մի քանի օր հետո ադրբեջանը սանձահարել է պատերազմ ինչու մենք դրա մասին չենք խոսում ադրբեջանը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից պետություն է որը գործել է հանցագործություն առաջ 3 պատերազմ տեսեք 92 թվականին սանձազրծել է պատերազ 16 թվականին սանձազրծել է պատերազ 20 թվականին սանձազրծել է պատերազ ասելով որ դուք զավթել եք իմ տարածները ասելով չեք վերադարձնում ասել է ասեմ ազատագրում ասել է շատ քիչ է ես նորից եմ ասում բայց նարատիվները պայքարում նա կարողացավ դա մինչև շատ լավ է արել շատ լավ է արել եթե նրանք ձայն չանեցին չդատապարտեցին այո եթե 30 տարի դե հիմա մենք պատճառ հետևեք այն կապի մասին են խոսում ես փաստերի մասին են խոսում եթե լևոն տեր պետրոսյանը ռոբերտ քոչարյանը սերժ սարգսյանը եւ հիմա նիկոլ փաշինյանը ու մարդ գործնաղարարն է արարատ միուզոյանը տանում են այս քաղաքականությունը ադրբեջանը հաղթելու է մենք ունենալով փայլուն հինգ փաստերով փաստաթղթերով միջազգային նույնիսկ ես վերջի տխրահարճակ թղթի կտորը որը նոյեմբերի ինիս տորագրվել է սա էլ չի իրականացվում մենք սա էլ կարող ենք օգտագործել նույնիսկ այդ թղթի կտորի մեջ է գրված որ լաչինի միջանցքի վրա ադրբեջանը որևէ իրավասություն չունի հա եկեք խոստովան ենք որ իրավիճակի աբսուրդ լինելը նաև այն տեղ է որ այդ դավաճանական վատ սարսափելի փաստաթղթի իրագործման պահանջը ներկայացնում հիմա հայկական կողմը բոլորն են իրականացնում այսինքն մենք հասել ենք մի իրավիճակի երբ որ այդ կեղտոտ թղթի կտորի իրագործումը բխում է արդեն մեր շահերից մենք այդտեղ ենք հասել եւ դա մեր մեղավորությունն է այնպես որ պետք չի ոչ մեկին մեղադրել եթե մենք ունենք փայլուն փաստա փաստ փաստերի բազը իրավա պայմանագրային եւ մենք դա չենք օգտագործում չենք օգտագործել 30 տարի եւ չենք օգտագործում այսօր մի ինչ ենք մենք ականկալում ադրբեջանը եկել է ընդհանա միայն քաղաքականություն չեն ախոսում նա ասում է քաղաքականության տեսանկյունից հա միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այն տարածքն է չէ ճիշտ է ասում բայց մենք ունենք բազմաթիվ փաստեր որ սա իր տարածքը չի մենք դա չենք ասում չենք օգտագործում այստեղ ենք տանուլ տալիս եկեք մի հավանական տանուլ տալու process-ի մասնալ խոսենք այ ձեր կարծիքով ինչու Ռուսաստանի դաշնությունը այդքան իջեցրեց Արցախի կարգավիճակի նշաձողը սա պատահական չի որ փաստոնի ես բերում եմ որովհետև Լավրովի այդ փաստաթուղթը որ Մոսկվայում է ներկայացվել հուլիսի 25-ին կողմերին այնտեղ անգամ ռուսները չեն նշել իրենց ներկայության հավանական ապագայի մասին այսինքն ռուսաստան չի առաջարկել կողմեր որ ռուս խաղապաներ մնան Արցախում օրինակ կամ Արցախը Լեռնայի Ղարաբաղը որպես մեկ մարմի որը կառավարվում է հայերի կողմից այդպիսի որևէ հիշատակում գոյություն չունի ա կամ Արցախում այսպես ասենք լեզու ինչ են առաջարկում Լավրովը որպեսի ադրբեջաներ են նա դելինելու այս Լավրովի ադրբեջաներենի զուգահեռ արթույլատրվի նաև հայերեն խոսել բագերում այգիներում եւ այլն ինչու նման այսպես ասենք այդ կշռակարը որ ասում է ինչու ռուսաստանը դրեց ադրբեջանի նժար պատասխանը տրամաբանական է չէ այս փուլով դրեց ադրբեջանի նժարին որովհետև ադրբեջանի կողմից դիմադրությունը ավելի ուժեղ է դիմադրողականությունը հայաստանի կողմից դիմադրողականությունը շատ թույլ է մենք ենք մեղավոր ո՞վ է մեղավոր ինչ պետք է անել լավրովը մեղավոր չի լավրովը անում է այն ինչ նրան թելադրում է քաղաքական նպատակար հարմարությունը բոլորն են այդպես անում ոչ մեկ ինչ չի կարելի մեղադրել ռուսական քաղաքականությունը ես տաբազմից եմ ասել կան բազմաթիվ սխալներ ի սկզբանե նրանց քաղաքականությունը հարավ կովկասյան ուղությամբ սխալ է եղել նրանք փորձել են այնպես անել որ ամբողջ ռեգիոնը պահել իրենց ոլքի տակ եւ դա հենդեպքում եւ որ դրանք էլեմենտար ռեսուրսներ դրա համար չունեն նա մանավանդ ուկրաինայից հետո հիմա տեսնելով որ նրանց ազդեցությունը 
գնալով պակասում է, տեսնելով, որ նրանք հնարավորություն չունել իրավիճակը պրկեն, նրանք հերթական անգամ իրենց հասկացողության բանում են կայլ, որը թույլ կտա նրանց մնալ և Հայաստանում և ադրբեջանում։ Այստեղս դիմադրողականություն կամ չկա, կամ նա շատ թույլ է, սատ որենք է, միշտ այդպես է եղել, միջազգային հարաբերություններ միշտ եղել է այդպես, հիշենք առաջին համաշխարային պատերազմը, երկորդ նման ապագը գխոստանան իրենց ադրբեջան կարմությանց։ Եչ գիտեմ արցախում ինչ է ինչ պասում երեկ տարի առաջ։ Սպասի բյա հասի։ Չի գիտեմ ինչ էի նրանք ուզում հասնեին այդ կծնանքով։ Երևի նրանք մորացել են Եվ մարացել են, որ տարածաշորջանում են ապրում։ Ես տեսնում եմ, որ հիմա արցախում արդեն բոլորն են հասկանում։ Հագուսների դերակատարում այս ամենը։ Բոլորն են հասկանում, բայց մեն արդուր ոսիպյանը և մի տասը հոգեն գնում ռազմավազա և վերով։ Շատ ծավալի է այս իրավիճակը, ահավոր ծավալի է ինձ համար հետևել այդ ամենին, գիտեք ինչ տպավորություն � պոմպի տեղ են աշխատում, որ նա չխորտակվի։ Մնացած ձերները նստել են և ասում են, ոնց որ թե այն տեղից պետք է ինչ-որ պրկարար նավ կա, որը չի երևում և ոչ մեկ չի ասել, որը չի ասել, որը չի Իսկ սա դե ոչ ինչ տեղի մա խորտակվում է, թո խորտակվում է, տասը հոգում ոչ մեկ չի ուզում ոգնի։ Իսկ մարդիկ, ովքեր որ փորձում են ոգնել, գիտեք այդ նավի վրա խոսում ենք դարձվասնելով, որ եմը խոսեն� Եվ նրանք ունեն անդհամենը մեկ շահ պրկել իրենց ունեցվածք։ Այ ուզում է բնութագրում է։ Նավը խորտակվի, բայց իրենց ունեցվածքը ինչ-որ տեղափոխը, ինչ-որ փոքր նավերի վրա, տանեն են մեծ նավերի վրա, ինչպես նրանք սովոր են դա անել և չի երեսում տարվա անդհացքով։ Եթե երկե անցակետում չձեպ պակալի ադրբեջան։ Վագիվ խաճատրյանի ձրպակալումով, ալի վարեց պայլում կայլ, նա ձրպակալ ես Վագիվ խաճատրյանին, մի ուս որը հրապարակ ես ծուցակ, որով արցախի կեսից ավելին պետք է գնաև նստի բակվի բանտերում, ծուցակը մի անգամ ամեն ինչ անում է, որպեսի այդ տղաների գործը, ոսիպյանեց գործը տանուր տալ։ Սինքն դուք հասկանում եք, նավը խորտակվում է, նրանք հանգարում են այդ մարդկանց, որ իր ջուրը հանեն մեջից։ Դե մարդը համարցակ� դու խելոք նստի տեղատ, մի բանքը լինի, Հուսը մի բանք անի, կամ մի բանքը լինի, դու մի դուրս արի ադրբեջանց ու դեմ, որ դուրս կաս, վաղը կգանք ես կբրնեն, վագի վինը մանկտանեն, բաղվուն կնստացնեն, դու ծուցակի � Արցախի հասարակության մեծ մասը տաղաների կողկը չի նրանք մնացել են մի քանի տաշնյակ հոգի, որոնք փորձում են ամմեն կեր պարկել է ժողովորդին։ Թե չեն հավատում այդ ակթյաների վերջնարդյունքին, այսինքն 
գիտեք, բնազդով ապրում են կենթանիներ, շատ կներեք ինդ, 21-որ դարում նամանավանդ, հա, հոմոսապ է ենսը, պետք է ապրի ուղեղով։ Հուսական բազան շրջապատելով դու ստեղծում ես իրավիճակ, որը Հուսաստանին ստիպելու է գործել, հողի վերագործել, իրավիճակ իրավիճակ ես պոխում, սա իրավիճակը պոխելու կայլերից մեկն է, շարունակ եմ, մենք ուղարկեցինք Սկզբից ստեղծել եմ խնդիր ալիևի համար, հիմա ինչքան իրանք այն տեղ կանգնում են ու երկրորդ կայլ է, դու չես անամ, այդ վողերը դարնում են խնդիր արդեն մեզ համար, հասկացեք, մենք պետք է դրամասին � Այդ ամբող չէ պետք է լուսաբանում։ Հորտեղ, այդ։ Արցախի ներսում, արցախի ներսում է կիշտ դժվար է հինարավոր է, հինարավոր է, հինարավոր է, հինարավոր է, հինարավոր է, հինարավոր է, ինչպես երեկ նշեց իմ կոլեգաներից մեկը շատ հարգված, թոգ դալինի ադերբեջանի տարացքով։ Մենք նրանք կայող են դիմել նույնիսկ ադերբեջանին, թոգ ադերբեջանը թուրտվությունը տա նրան� Հետք է արցախի ղեկավարությունը հայտարարություն տարացվի, եթե ռուսական բազան, ռուսական հրամանատարությունը չի գործել ադրբեջանական էդ վարցու էկո ակտիվիսների դեմ, եվ հիմա գործում է արցախի հասարակության դեմ, եվ � կաղապահներ են, այլ ոկուպացիոն ռեժիմ է, արցաղցիները չունեն կործնելու ոչ մի բան, ես ուզում եմ բերջապես դա պարձ դարնա, հիմա հայտարարեցին ռուսներին ոկուպացիոն ռեժիմ, ինչ է փոխվելու, ինչ են անելու � գոն է դիտորդական առակելություն։ Ադրբեջան կասի ոչ, իմ տարաս թուլ չեմ տալիս։ Դու կայլ է առա, տես ադրբեջանը ինչ կասի։ Վուրերն էլ տարանք լաջինի միջանց, կայլ է առեցինք եվ։ Դրա համար չեն � հանդիպել, ադրբեջանցների հետ խոսել, անգամ նա ինչ-որ համատեղ շուկայի մասներ խոսում, իհարկ է այսպես ռազմահայրենաս իրական դիրքերից նման գաղափարախոսությունը կնադատելը շատ հեշտ կլինի, բայց այն շատ կիչ մտքերից է գաղափարներից, որ ընդհանապես լսում ենք արցախի կաղաքական դաշտից, բացի այն մշտական � միտք գործողություն նուման դեպք եմ չկա, դավաճան է Սանվել բաբայանը, որ նուման բան է ասում։ Ես չմ կարծում, որ Սանվել բաբայանը դավաճան է, եվ ես չմ կարծում, որ ես այն մարդն եմ, որ իրավունք ունի նրան մեղադրել Արցախը հայաթապել։ 
Ես գիտեմ, որ ադրբեջանը ունի երկրորդ նպատակ արցախի հայաթապումից հետո անցնել Հայաստանին։ Ես գիտեմ, որ ադրբեջանը ունի նպատակ ստանալ զանգեզրով միջանցք։ Ես գիտեմ, որ ադրբեջանը ունի նպատակ այս տարածքային նկրտումները Հայաստանի նկատմամբ շարունակել անվերջ, այնքան ինչքան կա Ալիևյան ռեժիմը։ Ես դա գիտեմ։ Ես չգիտեմ Պարոն Բաբայանը ոնց է դա պատկերացնում։ Հասում է խոսենք ադրբեջանցներ հետ, ինչ որ հարց է շուրջ ընթանուր հայտարարում։ Ադրբեջանը հրաժարվում է խոսել Արցախցիների հետ միջազգային ֆորմատով։ Սա փաստ է։ Պարոն Բաբայանը ասում է կապ չունի միջազգային թե որ։ Ունի, դա ունի շատ։ Նստան եւ խոսեք։ Դա ունի շատ մեծ կապ, որովհետեւ Արցախի պատվիրակությունը եթե գնա եւ լախ եւ խոսի ադրբեջանցիների հետ, այնտեղ նա անհամենը կստանա ուլտիմատում։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Նա այնտեղ նրանց ասել են, պատի լինի իրենց, ոնց որ մենք ենք ասում։ Եթե դու գնում ես բանակցությունների եւ լախ, որովհետեւ միջև դու պետք է ինչ որ քայլ անես, որը հետո կվաճառես ադրբեջանցիներին որպես քո կողմից, հա, հնարավոր զիջում։ Արցախում պետք է քայլ անես։ Օրինակ գնաս հակարի մոտ կանգնես, հա, ու պահանջես բացեն, ու այդ կամերաների արջև, հա։ Մի գուցե այդպես հնարավոր է այդ առևտուրը տուրը անել։ Իսկ եթե դու չես առաջարկում ոչ մի բան։ Դու չես առև գնում ես առևտրի, հա, ես այդպես եմ հասկանում։ Ադրբեջանցի հետ գնում ես առևտրի, լավ ինչ ես վաճառում։ Ինչ ես ուզում վաճառես, ինչ ունես վաճառ։ Քեզ ես ուզում։ Փոխվստահություն ձեռք բերել։ Փոխվստահություն կարելի է ձեռք բերել մեկ դեպքում, եթե դու ինչ որ բան ես առաջարկում։ Նա ասում է սա արդեն իմն է։ Ասած ոտ ինչ է, ինչ ես ինձ տալի։ Սա իմն է։ Դու պետք չույս տաս իրեն, որ սա իրենը չէ։ Ու վաճառես դա իրեն։ Դիմացը ստանաս այդ առևտրի սակարգման արարքան։ Այդ դրանից այն կողմ ինչ տարբերա կա Պարոն Ստեփանյան։ Պայքար։ Պայքար ոչ։ Խաղաղ մի Դե ես ասում եմ դա Հա, այդ խաղաղ հասկացան գնացին հակարի կամ ուրջ դուք այդ սցենա նկարագրել եք ես բազմից եմ նկարել բազմից եք ասել ես նկարել եմ պետական մակարդակով դուք ավելի քան պետական մակարդակով ասել եմ պետական մակարդակով բազմից եմ բայց ինչի մասին ենք մենք խոսում կան փաստեր կան նարատիվներ որոնք մենք պետք է օգտագործենք այստեղ արցախին պետք է օգնի հայաստանի հանրապետությունը ինչի մասին ես խոսում եի ադրբեջանը հանցագործ պետություն է Այդ հանգարտ հանցագործությունները պետք է փաստաթղթավորել, մենք լավ իրավաբաններ ունենք։ Ընդունել հռոմի ստատուտը, դիմեն միջազգային դատարան։ Լուիս Մորենո Օկամբոն հարգելի մեր դատախազը նախքին։ Այսօր ասուլիս ունի, ի դեպ Ֆակտոր TV ետերում մեր հերոստադիտ օրն է կարող են դիտել։ Իրեն ավելի մեծ, ավելի շատ Արցախցու եւ Հայիպես է պահում, քան ստե Արցախցիները եւ Հայեր են մնացած։ Այ ժողովուրդը մարդը ծամելա շատ կներեք դրելա բերանները ասում է ճանապարհը որնա թե գնացեք այդ ճանապարհը հասկանալ է դա երկարատև իրավական գործիք է որը կարող է քաղաքականության մեջ պետք գալ բայց դա չի իր աշխավորում արցունավետ ընթացքը ես ուզում եմ հարցնել եթե մենք ավել շուտ արցախյան կողմը ադրբեջանի հետ կոնտակտի մեջ դուրս չի գալիս չի խոսում չի քննարկում դրա այլ ընտրանքը որ այն որ ռուբեն արթենան ասում է պետք է պայքար պայքարը որն է դե լոզունգներ են դա ես չեմ ուզում լոզունգ ես չեմ ուզում լոզունգների ինչ որ ձեւ մեկնաբանել ես դես ասում եմ պայքարի տարբեր ձևեր կա սա կոմպլեքս է այ ինչի մասին ես ասել եմ ժողովուրդ ջան ես ձեզ շրջապատել եմ ինչպես դուք հիշատակեցի գրազմա բազաներով իմ համբերությունը ժամանակ ունի դուք այդ զորքեր եք ապուրինի պահում Ես դրանք ոչ ինչ հասնելու եմ զինաթափեք եւ ուզում եմ ասել որ այնպես չի որ այն կողմից սпасում է որ մենք այդ իրավական ատյաններով գնանք գործիք ձեռք բերենք եւ գնանք միջազգային հարությանը ասենք այդ տեսեք փաստարկները մեր կողմն է կա միջազգային դատարանի որոշում մակի անտանցան խորթի նիստում եղան երկրներ որ մեջ բերեցին դրան եւ ինչ փոխվեց դա դարձավ քաղաքական դիրքորոշում չդարձավ չէ որովհետեւ մենք ասում ենք A եւ չենք ասում B կնում է հիբրիդային պատերազմ հիբրիդային պատերազմում բոլոր հնարավոր միջոցների եւ մեխանիզմները պետք է օգտագործես մենք մեր պոտենցիալի 10%-ը չենք օգտագործում տեսեք ես այս հաղորդման ընթացքում քանի բան ասացի չէ քանի ուղություն ասացի դե պատկերեց եք որ այդ բոլոր ուղություններով մենք սկսում ենք աշխատել նա ցենց բան ասեմ հա քիմ քարդաշյանը ունի 360 միլիոն ֆոլլովեր եթե քիմ քարդաշյանը սկսի հայաստանի վրա աշխատել որպես պրոպագանդիստական գործիք իսկ ես կարծում եմ նա դրան պատրաստ է ամբողջ ալիևյան այդ պրոպագանդիստական ապարատը որը միլիարդներ է ծախսում այդ էֆեկտիվությունը չի ստանա օրինակ եմ բերում ձեզ սա ես չեմ ասում դրա շնորհիվ մեր հարցը կլուծվի արցախի բայց դա տասնյակ ուղություններից մեկն է օգտագործում ենք մենք դա ոչ 
պետքե օգտագործենք այդ տաս ես կարող եմ մի քանի շամ խոսել հետողություններով կաթիլ 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 այդ քարը կսկսի մաշվել շնորհակալ եմ շնորհակալ եմ պարոն Ստեփանյան ազգույցի համար կետև ենք իրադարձությունների ֆակտորի թիվի եմ հյուրը կալել ենք միջազգային եւ ամտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցիացված փորձագետ Դավիդ Ստեփանյանին Որոնք են հղի կնոջ աշխատանքային իրավունքներն ու արտոնությունները։ Աշխատող կինը գործատուին ներկայացնում է տեղեկան հղիության մասին։ Գործատուն իր նախաձեռնությամբ չի կարող կնոջ նազատել աշխատանքից, ինչև հղիության եւ ծնդաբերության արձակուրթի ավարտը գումարած 1 ամիս։ Հղի կնոջ եւ ինչև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողի պահանջով կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շափատ։ Անհրաժեշտության դեպքում հղի կինը կարող է բժշկական հետազոտություն անցնել աշխատանքի ժամին։ Արգելվում է հղի կնոջը պարտադրել մեկնել գործողման, իրականացնել արտաժամի աշխատանք, հերթապահություն, ներգրավել օրենս դրորեն սահմանված ծանր առանձնապես վնասակար աշխատանքներում։ Պտանգավոր գործոնների վերացման հնարավորություն չունենալու դեպքում գործատուն պարտավոր է կնոջը նրա համաձայնությամբ փոխադրել այլ աշխատանքի կամ տրամադրել լրացուցիչ վճարովի արձակուրդ։ Աշխատող կանանց տրամադրվում է 140 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության եւ 70-ը ծնդաբերության։ Բարդ ծնդաբերության դեպքում հատկացվում է 155 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության եւ 85-ը ծնդաբերության։ Միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում տրամադրվում է 180 օր արձակուրդ, որից 70 օրը հղիության, 110 օրը ծնդաբերության։ Նորացին որթեգրած կամ խնամակալ նշանակված Իշպես նաև փոխնակ մոր միջոցով երեխա ունեցած աշխատողին, երեխայի կենսաբանական մորը տրամադրվում է արձակուրդ երեխայի ծնվելու օրվանից մինչև 70 օրական դառնալը։ Երկու եւ ավելի երեխայի դեպքում արձակուրդը տրամադրվում է մինչև նորածինների 110 օրական դառնալը։ Երեխայի ծնդից հետո 30 օրվա ընթացքում երեխայի հայրը եւս կարող է հնգորյա վճարովի արձակուրդ վերցնել։